তুই আমর জনা হলেও কিন্তু খাটি সোনা ওই রূপন টাকা যতই ময়লা লাগুক বিবেকার বুদ্ধি দিয়ে মাজলে না ঝকঝকে হয়ে ওঠে পেঁয়াজের বাটি মাজলে হয়তো ঝকঝকে করবে কিন্তু তার গা থেকে গন্ধটা কোনোদিনই যাবে না না বলি একবার যখন এই মনের মন্দিরে স্থান পেয়েছি তখন এই মন্দিরের ধূপের গন্ধটাই হবে আমার জীবনের ধ্যানের মন্ত্র বুঝেছ এই তোরা চুপ করতো সোফিয়া তুই বল স্নানটা সেরে নাও ওই বাথরুমে তোমার জন্য না গরম জল রেখেছি বাথরুম কোতলায় চারদিকে চারটে বস্তা ঝুলি দিয়ে তুমি তাকে বাথরুম বলছো আমাদের বাড়ি ঝিচা কোনা কোনোদিন ওরকম খোলা ময়দানে স্নান করেনি আমি জানি বৌমা বোনের বিয়ে দিয়ে সর্বশান্ত হয়ে গেছি তা নাহলে তোমার জন্য একটা পাকা বাথরুম আমি ঠিক বানিয়ে দিতাম তার জন্য দুঃখ করোনা বর্তা জাহাঙ্গীর মিস্ত্রিকে খবর দিয়ে এলাম কাল থেকে আমাদের বাড়িতে পাকা বাথরুমের কাজ শুরু হয়ে যাবে খুব ভালো খবর তাহলে আমরা সবাই ওই নতুন বাথরুমে স্নান করবো আমি কোনো পারোয়ারি বাথরুমে স্নান করতে পারবো না নতুন বাথরুমটা শুধুমাত্র আমার জন্য রিজার্ভ থাকবে এই বাড়িতে কোনোদিন কেউ তার একার জন্য কিছু ভাবেনি মেজো তাহলে দুইবার ভাবছিস কেন না মানে আমাদের সবার তো পুকুর ঘাটে স্নান করার অভ্যাস আছে তবুও একবার একটা জিনিস আলাদা হয়ে গেলে তখন হয়তো তোর ঘরে গিয়ে টিভি দেখার অধিকারটাও আমাদের থাকবে না আচ্ছা বর্দা একটা ছোট ব্যাপার কি এত বড় করে দেখছো কেন বলো তো টিভি কে আমি সোফিয়ার একার জন্য কিনেছি তবু তবু তো আমি বিয়ে করে আসার পর তুমি টিভি কে কিনেছো তাই দেখে হিংসে সবার বুকে পুরো ফেটে যাচ্ছে না বুদি না এই বাড়ির মানুষের মনগুলো না তোমার ওই একুশ ইঞ্চি মাপের টিভি চেয়ে অনেক বড় আর সেখানে ওই পঞ্চাশটা চ্যানেল নয় স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসার হাজারটা চ্যানেল সেটা ছিল আচ্ছা তোমরা কেন বুঝতে পারছো না আমাদের জন্য সোফিয়া তার গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা সব কিছু ছেড়ে এখানে চলে এসেছে আর কেউ যদি আমাদের জন্য গলা জলে নামে তার জন্য অন্তত আমাদের হাঁটু জলে নামা উচিত হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন মেরজা হাঁটু জলে নামা অবশ্যই উচিত তাই তো ভাবছি আপনি হাঁটু জলে যেভাবে হাবুটুকু খাচ্ছেন সাথে পাড়ে উঠে আসতে পারবেন তো সম্পর্ক নষ্ট করতে চাই না বলি আমি তোমাদের বাড়ি ঘর জমে থাকতে রাজি হয়নি সোনা বৌদি রাস্তার মেয়েটা যদি বাড়িতে থাকে তাহলে আমরা এখুনি এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাব চলে যাবে তাহলে আর দেরি করো না কলকাতায় পৌঁছতে না অনেক রাত হয়ে যাবে এ তুমি কি বলছো বৌদি আমার মতো একটা রাস্তার মেয়ের জন্য নিজের আত্মীয়দের দূর করে দিচ্ছ না না এটা ঠিক না ওরে মা যে নৌকা একবার সাতের পাল তুলে দিয়েছে নতুন ঘাটের ঠিকানাটা নিশ্চয়ই জানা আছে কিন্তু তোকে ছেড়ে দিলে তুই যে অকুল সাগরে ভাসবি রে মা কিন্তু দাদা বিলাস কাকা এবার তোমাকে একুল অকুল দুকুল হারিয়ে জেলখানায় গিয়ে বাস করতে হবে আছে শরণ আছে সমন্ডা আমি সঙ্গে করে এনেছি এই চাদু তোমার মতো একজন গুন্ডামস্থান কোন সাহসে বাড়িতে ঢুকেছে তার জবাব দেবে এই দারগা বাবু खुजे बार कर चुप कर
बेकार माल समेत जो कोन आसमी धारा पड़े ची शाला के टंदे टंदे हाँ जो ते नहीं आशुन ना 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 यू आर अंडर एरेस ना ना ओ क्या आपने नहीं जेते मर बैठा ओ क्या आपने ना की चुते ही नहीं जेते मर बैठा की चुते ही ना बाधा दियो ना लाबुन ना हम की जेते दाव निश्चय ये बड़ी क्यों यही टाकटा हमार बैग ही ढूँकिए रखी दी चिलो तार उत्तर से शुद्ध एक तक होता ही पुलिस ने जाए एक रो ना बोझो जो दी जो बोने वाले पोस्ट जाते कांडी ते हमें हो जोड़ो जारी बोला सुनो इसको क्या 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 शुरे मिथ्ये सत्य सत्य प्रमाण पुष्कर भाई चुपते मानुषे श्रीमती सत्यवान सरकार दस लक्ष टाइम राहुलशोध बोधी चुप कर श्रीमती सारा शरीर डूबे जा 
কিছু তো বলো মা কিছু তো বলো কি বলবো গোপনে ওই লোকটার বাড়িতে গিয়ে তুই যে আমার বিশ্বাসে বিষ ফেলে দিয়েছি তার এই ষড়যন্ত্রকে আমাদের ব্যর্থ করতেই হবে তুমি আমার বিশ্বাস করো আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি তুই আমাকে ছুটি না প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার প্রতি জানে এভাবে তাড়িয়ে দিও না মা বিশ্বাস করো আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি আমি তোমাদের সাথে কোন বেইমানি করতে পারি না ঈশ্বর ওই নরক থেকে তুলে নিয়ে এসে যখন এই স্বর্গের সুখ তুমি দিলে তখন কেন আবার তাকে ওই নরকের পাকে ঠেলে দিচ্ছ বলো আমি এবার কি করব কোথায় যাব বলো বলো কোথায় যাবে তুমি কোথায় যাবে যে আমার প্রথম প্রেমকে অপবিত্র করেছে তখন আমি আমুল শাস্তি দেবো যে আর কোনোদিনও কারোর সাথে বেইমানি ব্যবসা করার সাহস পাবে না ঠিক বলেছে রাহুল তাই করো যাকে ভালোবেসে আমার এই জীবনটা ধন্য হয়েছিল তার হাতে শাস্তি পেলে না আমার এই ব্যর্থ জীবনটার আমি অঞ্জলি দিতে পারবো না আমার গলাটা টিপে আমাকে মেরে ফেলো রাহুল আমাকে মেরে ফেলো মেরে ফেলো মেরে ফেলো তোমার এই চোখের জল দিয়ে বেইমানি ছবিটাকে কিছুতেই বুঝে ফেলতে পারবে না শুধু আমায় একটা কথা বলো কত টাকা পেয়েছো এর জন্য দু লাখ পাঁচ লাখ সেটা কি আমাদের ভালোবাসার চেয়েও বেশি তুমি বলো বলো শ্রীমতি বলো আমি জানতে চাই বলো 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 ভালো ভালোবাসার ছবি ফুটে উঠতে পারে না শ্রীমতী কিছু কিছু বিশ্ব 
क्षमा अर्जुन बामन चाँद धरार चेस्ट कर जीवन शेष होते हुकुम कर गुली चाल चाल मारते <laughs> सर्वनाश देखे कान्नार बदले शुद्ध हासब खत्म कर पवित्र क्षेत्र अस्त्र चलि चंद्र 
চান্দু যদি একবার আমার ভাই বোন দাদা কাকা সম্পর্কে জড়িয়ে ফেলে তাহলে তাহলে বুকের মধ্যে একটা বিবেকের বাজনা বেজে উঠবে তখন ফালতু মালটা আমার কোনো কাজে লাগবে না কোনো জগন্নাথ প্রভু আপনার কাজের জন্য তো আমি আছি মদন কুমার হ্যাঁ মামা হেরে গেছো তাদের এসো এসালে চান্দু আজকাল বহুত ফালতু কথা বলছে বলতে বাড়তি কথা বলছে হ্যাঁ মনে হচ্ছে খরচ খাতা পাঠাতে হবে রাহুলের মধ্যে হাজতে গেছে সোফিয়া রঞ্জন কা চলে বেঁধে বাপের বাড়ি নিয়ে চলে গেছে শ্রীমতীকে ঘর ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে অন্যের পরে আগুন দেখে আনন্দে নাচবেন না সত্যবান বাবু মনে রাখবেন আগুন কিন্তু মন্দির মাঝারে তফাত বোঝে না সে শুধু পুড়িয়ে ছাই করতে জানে রাস্তায় নেমে এসে এখন তোমার তেজ মরে না কেন মরবে গ্রহণের কালো ছায়া সূর্যের আলোটাকে ঢেকে রাখতে পারে কিন্তু তার তেজটাকে মারতে পারে না সেই ছায়াটা সরে গেলে কোন ছাতার তলায় গিয়ে মাথা লুকোবেন সেটা একবার ভেবে দেখুন ভাগ্য সবসময় আমাদের মতো নেতাদের মাথার মনি হয়ে বেঁচে থাকে তাতে তোমাদের মতো কিছু ফালতু পাবলি বরাবর আমাদের মধ্যে নেতাদের পায়ে তোলা কাদা হয়ে বেঁচে থাকবে যদি <laughs> সত্যি কথা বলার জন্য এসেছি জীবনে অনেক অন্যায় করেছি অনেক পাপ করেছি আজ যখন ভালোবাসার মন্দিরে প্রাশ্চিত করতে চাইছি তখন নদীর স্রোত কোনদিন উজানে এই তিন দিনের মধ্যে যদি আপনার মনের কোন সাপ থাকে তাহলে পূরণ করে নিন কারণ তিন দিনের হবিষির পর এই শ্রীমতী আপনার জীবনে শ্রাদ্ধের মন্ত্র হয়ে ফিরে আসবে শ্রীমতী কিন্তু সোফিয়ার কাছে যাবে আর সোফিয়া যদি পুলিশের কাছে মুখ খুলে দেয় তাহলে 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 আমাদের প্যান্টের বোতল আলগা হয়ে যাবে তার আগে আমি সোফিয়ার মুখে তালা মেলে দেবো হাজার দশ টাকা দিয়ে চটকে দেব আমি মদন মাম্মা শকুনি মামার ছাচ্ছা তো ভাই শ্রীমতী ফিরে আসুক বা না আসুক বিলাসের একটা ব্যবস্থা করতে হবে 